这几个小橘子长得真的太快了。有点短，他们仨捡回来的时候都不太健康呢，怕互相传染，所以一直都跟楼上的有点吵，他们俩是分开养的。现在这五只小橘子都打过疫苗了，也是时候让他们见面了。有点浅跟有点烦，他们俩长得特别像，不仅人容易认错，连猫都会认错。熊熊前一秒还在跟凡凡追闹，下一秒直接都傻了。啊<笑>然后短短的也认错了，他凑过去闻了半天才反应过来。最离谱的是，连他俩自己都会认错。<笑>为了让他们快点熟悉起来，我就赶紧拿了点好吃的。有点吵，这个胆小鬼一闻到香味儿，赶紧从柜子底下爬出来了。真是再害怕也不能耽误小橘子们吃的特别香，尤其是这个短短都开始护食了，臭短短的不让别人吃啊！给他们家菜被八条看见了，完了又要生气了。八条，吃爸爸？啥呀？你吃罐罐，你吃爸爸还得了？<笑>我就给你拿。这个臭八条，故意把逗猫棒叼到门口的桌子上，在那玩，惹得小猫全都围过来了，蹲在门口看。然后我就拿了个玩具丢给小橘子，结果他们还没玩热乎呢，就被厚脸皮子给抢走了。他这名字真的是取对了，一个中年油腻喵跟一群小孩子抢玩具，旁边大嗓门子都替他害臊。脸皮真厚。他不仅抢小孩玩具，他还欺负小朋友，把小孩追的是满屋跑。吼吼，你怎么那么讨厌？要不要脸啊，臭猫！不过有时候也不能全怪他，小橘子也欠儿，厚脸皮子老是趴在那儿呢，非得过去撩揍他一下，还打完就跑。你说这样的熊孩子能不挨揍吗？狗东西！有时候厚脸皮子欺负小猫，大嗓门子看不下去了就会拦着。<笑>你们两个大胖子！虽然大嗓门子现在没有牙了，影响了战斗力，但他嘴巴不疼了，所以吃饭就变多了。光凭借体重的优势，厚脸皮子现在也不敢拿他怎么样。他们俩之前都流浪了太久了，现在又经常跟小猫接触，所以我必须得定期给他们做好驱虫。这个厚脸皮子，我给他做个驱虫，他恨不得要我半条命。最后还得吵着帮我按着他的头，我才给他做上驱虫。驱<笑>完以后还得隔离一下，避免他们互相舔到。之前我不是总说有脸烦是厚脸皮子的亲闺女吗？因为他俩一样都有点神经病。最近我又发现一个事儿。大嗓门子只要一叫，有点短就会屁颠屁颠的跑过去，而且我明显发现他跟大嗓门子特别亲。我仔细对比了一下，发现他俩长得也太像了，不仅正脸像，这侧脸的相似度也是绝了。我突然就反应过来了，厚脸皮子和大嗓门子，他不仅自己送上门来，来我这讨了个长期的饭票，甚至把自己孩子也捎带过来了。我感觉我就像个被坑的大冤种，七只橘猫啊，这以后得吃我多少猫粮啊！<笑>今天我给捡来的这几个小家伙洗澡了，有点烦，你先洗吧。<笑>你们看到这发神经的样子，跟厚脸皮子是不是一毛一样？我现在严重怀疑她就是厚脸皮子的亲闺女。有点烦，不愿意洗，有点短呢，正在喝奶。那有点凶，先去洗吧。给小猫洗澡之前一定要先剪指甲，不然随便蹬你一下就是一块皮。而且水呢一定要提前放好，不然你一边哗啦哗啦放着水，一边把猫往里面塞，它就会特别害怕。把猫咪放到水里以后，先让它适应一下，然后再慢慢的把水往它身上撩。等它适应了以后，觉得在水里没什么危险了，它也就不会害怕了。小猫喵生第一次洗澡是很重要的，如果吓到它了，以后再洗澡可就困难了。看有点像这个小肚子，都说橘猫压倒炕，看来是真的。这小肚子跟皮球似的。洗澡的最后一步再洗脸，不然整个洗澡过程猫都会很抗拒。然后用麂皮毛巾给它擦干，麂皮的吸水性很强，要着重给猫咪擦肚子，避免着凉回头拉肚子。接下来轮到有点短了，它是真的傻乎乎的，在水里站着还一脸的疑惑。看到这个肚子，我的天哪！家里现在十三只猫，七只都是橘猫，你们这都长大了还得了？因为前一天给他们做了驱虫，洗澡的时候就发现有点短，身上有一些虫子的尸体，得一定要冲洗干净。像这种呆傻的小猫咪，洗澡是真的很简单，你直接拿水冲都没事儿。烘干的时候也明显能看出来到底谁脑子不好使。咋？咋？给他俩洗完，有点烦都睡着了。这女孩子家家的睡个觉还翻白眼儿。起来了，洗澡啦。
，快点起床了。小人进病，走了，洗澡去了。瞅你懒的，快点，走走走走。来给你爹打个招呼，嗯，看见没？只要猫咪不被吓到，给他们洗澡啊，都还是挺简单的。他们几个之前在外面流浪，身上都有点小毛病，眼睛的问题现在已经治好了，但是耳朵里还有耳螨。洗澡的时候，这个耳朵得着重清洗，洗完让他们自己把脏东西甩出来，然后再洗再甩。看这一池子，全都在耳朵里洗出来的东西，后面还得坚持给他们上药。洗完了，让三个小家伙一起吹干。凶凶呢是典型的女孩子，我给她梳着毛呢，她自己还要再梳理一遍，真的很爱干净。短短呢就是连梳个毛都呆呆的样子。凡凡是真的闲不住，梳两下就钻厕所里了。他跟短短，一个在里面拉粑粑，一个在外面啃脚脚，这也太味儿了。啊，真香！哎呀。捡来的几只小橘子都已经长大了，疫苗也都打齐了，该让他们到院子里跟其他猫一起生活了。到院子里，定位器肯定是不能少的，这样就算他们不小心溜出去，我也能找到他们。而且在院子里还有瑶瑶这个小管家帮忙看孩子，所以我还是比较放心的。不过没有想到，大嗓门子居然趁我不注意的时候溜出去了。要知道，他之前因为口炎的问题，全口拔牙了。没有牙的猫在野外是完全没有生存能力的，所以必须得赶紧找到他。找他的路上，我遇到了一只长刺儿的小家伙。看他呆呆的样子，也不知道能不能找到吃的，我就给他整了一勺猫粮。结果这个小家伙闻了闻，就直接扭头走了，实在是太不给面了。大嗓门子身上有定位器，找到他其实不难，但他不让我靠近，应该是不想回去被限制自由吧。我在旁边蹲守的时候，突然冒出来一只猫在那闻我的手电筒，我第一反应是什么猫啊，这么大个？然后我用零食把它引诱过来了，才发现居然是一只橘色的缅因。当时都已经凌晨两三点了，我就担心是哪个邻居家跑出来的，就给他先带回家了。后来在小区群里就确定了，确实是邻居家的，就给还了回去。我从监控里看到大嗓门子回来了，而且还跑到了爱心小屋里吃猫粮。但是等我一出来，他就跑了。看来他是很怀念自己以前自由自在的日子。我只能再想想办法，看怎么才能把他哄回来了。二三年的四月，流浪猫大嗓门子因为严重的口炎无法进食，过来找人求助。二三年的五月。流浪猫厚脸皮子被人打断了尾巴，毛发与皮肤脱离。同月，每满月的有点浅和有点吵，在仓库里失去了妈妈。二三年六月的一天半夜，我们偶遇了眼睛受伤、蜷缩在路边的有点烦。同月，又发现了病殃殃的有点凶和有点短。当他们都被接回了猫咪小院，命运的齿轮就开始转动了。大嗓门子被我们送到医院做了全口拔牙，治疗口炎。虽然过程坎坷，经历了两次手术。但现在他再也不会因为吃饭被疼得嗷嗷大叫了。厚脸皮子被我们关在房间里静养和照顾，尾巴现在已经完全康复了。每满月的有点浅和有点吵是最让人费心的，每两三个小时就得喂一次奶，还得人工帮忙才能上厕所。有点短，他们三个的状态很差，不仅得喂药、喂奶，还得滴眼药水。等他们状态稳定了，开始给他们洗澡、打疫苗。小橘子们会抱在一起睡觉，也会挤在一起吃东西。甚至他们还会一起上厕所。现在五只小橘子都长大了很多，可以在猫咪小院里快乐的玩耍了。厚脸皮子和大嗓门子这两只大橘子，虽然前半辈子在流浪，但现在也算是过上无忧无虑的养老生活了。